ಉಪಯುಕ್ತ ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಗರ ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಲಿಯುತ ನಲಿಯುವ ತಾಯಿ ನುಡಿಯ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಠ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಿರುಳುಗನ್ನಡದ ಬೆಳ್ಳುಡಿ ಕಾಡು ನಾಡುಗಳೆರಡು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ರಾಜನ ಓಲಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕವಿಗಳ ವಲ್ಲಭ ಅಥವಾ ಕವಿಗುರುವೆನಿಸಿದ್ದ ಮುದ್ದಣನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಆತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದ ಪತ್ನಿ ಮನೋರಮೆಯು ಆತನನ್ನು ಎದಿರುಗೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಳು ಮನೋರಮೆಯು ಮುದ್ದಣನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಚೌಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಳು ಆತನಿಗೆ ರಸಭರಿತವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟಳಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲನ್ನೂ ನೀಡಿದಳು ಅವಳ ಈ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಮುದ್ದಣನ ಹಸಿವು ಆಯಾಸಗಳು ದೂರವಾದವು ಅನಂತರ ಮನೋರಮೆಯು ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ರಸವತ್ತಾದ ಕಂಪು ಭರಿತ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಸ ಸುಖ ಸಲ್ಲಾಪದೊಳಿರುವಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಮೆಲುನುಡಿಗಳಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು ಪ್ರಿಯನೇ ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಹಗಲು ಹಿರಿದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಜಡಿಮಳೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ರೇಜಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣನು ಎಲೈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಯಕೆ ಮೂಡಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವ ನಲ್ಗತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಭೋಜ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯಂ ಮಹಾವೀರ ಚರಿತಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋರಮೆಯು ಅಯ್ಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಉಳಿದರೂ ಅಳಿದರೂ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಮನೋರಮೆಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರಸದೊಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಷ್ಟ ಶೃಂಗಾರವೇ ವೀರರಸವೇ ಹಾಸ್ಯರಸದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆಕೆ ನವರಸದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಳು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಥೆ ಹೇಳಲೆಂದು ಮುದ್ದಣನು ಕೇಳಲು ಮನೋರಮೆಯು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಳು ಮುದ್ದಣ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರದ ಕತೆ ಹೇಳಲೇ ಎಂದರೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಹಾಗಾದರೆ ಸೀತಾಪಹರಣ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದಾಗ ಬೇಡವೆಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನಾವ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣ್ಣ ನೀನೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳೆಂದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೆಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು ಶೇಷ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೆನ್ನುವೆಯ ಎಂದಾಗ ಮನೋರಮೆ ಹೌದೆಂದಳಲ್ಲದೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರಾರೆಂದಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇಷನು ವಾತ್ಸಾಯನನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುದ್ದಣನು ತಿಳಿಸಿದನು ಮನೋರಮೆಯು ಇರಲಿ ಹೇಳೆಂದಾಗ ಮುದ್ದಣ ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೋ ಗದ್ಯದಲ್ಲೋ ಎನ್ನಲು ಮನೋರಮೆಯು ಪದ್ಯ ಬೇಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಹ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು ಮುದ್ದಣನು ನಸು ನಗುತ್ತಾ ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಕೈಗೆ ರತ್ನದ ಕಡಗವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೀನೇನು ಬಳುವಳಿ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಬೇರೇನು 
ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆನು ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಆಗಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಿಯೋ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಮನೋರಮೆಯು ಕಥೆಯ ತಿರುಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಳೆಂದಳು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳೆಂದು ಮುದ್ದಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮುನೀಂದ್ರ ಫಣೀಂದ್ರ ಮಣಿಮುಕುಟ ತಟ ಘಟಿತ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಅಯ್ಯೋ ನಿಲ್ಲಿಸು ವಸುದೆಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಹೇಳೆಂದರೆ ಬಸದಿ ಗೋಡೆಯನಾದ ಇಂದ್ರರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕು ಇಂತಹ ಕಥೆಗೆ ಹುಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣನು ಪ್ರಿಯೇ ಇದು ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚೆಲುವು ಎಂದನು ಮನೋರಮೆಯು ಸರಿಯಾಯಿತು ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಡುಬನ್ನು ತುರುಕಿದಂತಾಯಿತು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಎಂದಳು ಹಾಗೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲೆಂದು ಮುದ್ದಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿಯಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಗನ್ನಡದ ಬೆಳ್ಳಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದಳು ಮುದ್ದಣ ಅವಳ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಚೆಲುವಾದ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದನು